Eisberg Knut, das flauschige Energiebündel, erobert seine Welt im Zoo Berlin. Acht Kilogramm Gewicht werden schon spielend bewegt. Knut hat seinen eigenen Abenteuerspielplatz. Was denn, Schau, das ist Komm her, Knut. Bei jeder Exkursion mit von der Partie zieht Vater Thomas Dörflein und ein Spielkamerad aus Plüsch. Jetzt ist Besuchszeit. Wittert Knut Geschenke. Dann komm mal hier. Lieber aus dem Staub machen. Vor der Staupeimpfung. Gefährliche Sachen. Ist der mehrere Spritzen? Nee, eine. Eine reicht. Eine und dann in vier Wochen noch mal eine. Mhm. Das ist jetzt eine Staupeimpfung. Ähm, Bären, genauso wie Hunde, können Staupe bekommen. Und äh, gerade Jungtiere sind da gefährdet. Und insofern ist es ganz wichtig, jetzt gerade, wo er hier draußen rumläuft, ihn da zu schützen. Das ist ein spezieller Impfstoff, der wirklich nur für Zootiere hergestellt wird. Weil die Wildtiere vom Immunsystem her ganz anders veranlagt sind als die Haustiere. Die würden den äh, Impfstoff, den die Haustiere bekommen, gar nicht vertragen. Denn da ist lebendes Virus drin. Und äh, das kann dann dazu führen, dass tatsächlich auch die Erkrankung auftritt bei Wildtieren. Wir müssen mal sehen, wie er das verkraftet. Eigentlich ist das ein ganz kleiner Pieks. Nur wir nehmen auch eine ganz dünne Nadel extra für ganz sensible kleine Eisbären. So. Hallo, wie machen wir das so? Am besten hier. Mal hier. Oh je, oh je, das Pieks. Ach du Schreck. Prima. Na bitte. Ist doch nicht mal ein Pieps gesagt. Ein Eisbär kennt keinen Schmerz. Was ist mit Risiken und Nebenwirkungen? Also es kann sein, dass er jetzt nach der Spritze ein bisschen müde ist, so ab Nachmittag. Aber das hängt dann damit zusammen. Ja. Das kann ja nicht schaden bei ihm, ja. dass er mal ein bisschen müde ist. Nee? Ui. Na prima. Okay, das war's dann erstmal. Thomas Günther, Arne Weinhold und die Jugendgang im Tierpark Berlin. Horas, Sinta und Joma. Sobald die Sonne lacht, geht's mit den Müttern ins Badebecken. Joma, der Jüngste, ist der Größte der drei Elefantenkinder und die größte Wasserratte. Sehr lässig der Herr. <lacht> also der heimliche Anführer von der Dreierbande ist immer nach wie vor noch Horas. Obwohl er viel kleiner ist als Joma, gibt er den Ton an. Aber Joma will noch mal warten. Nach der Planscherei ruft der Ernst des Elefantenlebens. Die Schule. Erziehungsberechtigte dürfen hospitieren. So ist fein. Sind da vorwärts. Richtig Vichu. Rande Lift. Richtig Lift. Nova Lift. Hier Lift. Ab, steh auf. Horas, steh auf. Hier Lift. Richtig Lift. Horas, steh auf. Nee, nee, nee. nee. Richtig Ab, steh auf. Ab, steh auf. Feiner Horas. Hier, steh auf. Ab, steh auf. Richtig steh auf. Nee, 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 nee. Hier, der macht schon so Leder. Ja. <lacht> Feiner Horas. Ja. Ab, steh auf. Lift. Hier, Lift. Ab, steh auf. Horas, steh auf. Ab, steh auf. Feine, Horas. Ab, steh auf. Geht. Horas, steh auf. 
Horos ist heute nicht recht motiviert. Warten macht entschieden mehr Spaß. Richtig Lift, hier Lift. Hinterlift. Hinterlift, hier Lift. Feiner Horos, Lift. Richtig Lift. Hier Lift, ich sehe ich nicht so rumfuschen. Hier Lift. Na also, Ab. geht doch. Kann man nur ganz gut seine Stoßszene sehen. Der fängt ja jetzt gerade erst an, Stoßszene zu entwickeln. Weil es sind da als Kommt sie. Gegenbeispiel, da sieht man hier noch nicht sehr viel. Doch, doch, Thomas, hier. Da guckt bei ihm schon richtig viel raus und bei ihm brechen sie, oder bei ihr brechen sie jetzt gerade erst durch. Wenn wir ihn jetzt hier so nehmen, der ist da ganz entspannt. Das ist also das A und O, dass die keine Angst vom Tierpfleger haben und dass sie das einfach lernen, dass mit ihnen gelernt wird. Dann machen die das auch gerne, weil sie wissen, das hat immer was mit Belohnung zu tun. Wir können uns das schlichtweg gar nicht leisten dass wir hier so ein mittelschweres Jungtier gegen uns aufbringen. Aber es ist natürlich bei so vielen Jungtieren mit enorm viel Zeit verbunden. Und du sitzt fest wie immer. Jetzt muss man dich mal ganz kurz stören. Aber der ist ja so fleißig, der setzt sich ja gleich wieder rauf. Kein Wunder, Kiwihan Otto ist doppelt beschäftigt mit Brüten. Saubere Ei. Das ist zum Durchleuchten ist ein bisschen größer, ja. Und das erste Ei, das will ich auch noch mal in den Eimonitor reinlegen, um zu sehen, ob das Embryo auch noch lebt. Das erste Ei hatten Thomas Lenzner und Janine Brix vier Wochen zuvor gefunden. Überraschend. Ja. Die Henne sitzt drin. Ach echt? Ja. Gibt's ja gar nicht. Und jetzt müssen wir nur mal gucken. Ach Ei. Das ist ja ungewöhnlich. Die hat ein Ei gelegt. Die sitzt jetzt draußen. Echt? Gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist ja toll. So weit hinten sitzt sie. Ja. Toll. So, jetzt müssen wir noch mal versuchen. Ich bringe das. Das war die Höhle noch. So. so, da haben wir sie. <lacht> Das ist gut. So. Jetzt ist der Hahn weg, aber ich will es Aber es ist kein Problem, ich wollte es reinlegen, genau. Und zumachen? Äh, die Henne setze ich gleich mal so an der Seite ran. Nicht aufs Ei direkt, aber dann hoffen wir mal, dass sie sich dann schnell raufsetzt. Geklappt. Mutter und Ei waren wohl auf. Und heute? So. Also, Herzschlag ist da. Schön. Also, man kann schon fast sagen, wie so ein EKG. Da werden kleinste Bewegungen im Ei gemessen, also dieses Gerät verstärkt es 10.000-fach, kann also den Herzschlag messen und auch die Bewegung des Kükens. Und hier kann man es eindeutig sehen, hier unten diese Kurve, dass es sich bewegt. Wenn gar nichts passiert wie jetzt, zeitweilig ist es natürlich auch so, jetzt hier oben kam auch jetzt gerade ein Herzschlag. Da gucken mal, wie cool der ist, der, frisst, man, der frisst jetzt zwischendurch ein paar Würmer. Ja, also die macht es jetzt nicht viel aus, dass wir den mal runtergenommen haben. Jetzt stärkt er sich noch mal kurz. Sieht man auch nicht jeden nee, Tag am helllichten Tage, dass ein Kini gleich ja. Nummer frisst. Also der ist wirklich ganz entspannt. Gar nicht entspannt schaut Wares, der indonesische Hirscheber. Ihn plagt ein Zahnproblem. Das medizinische Personal ist schon vor Ort. Ja, bei den Hirschebern ist ja so, man sieht das hier, die Zähne, die Eckzähne wachsen lebenslang. Und nicht bei den europäischen Wildschweinen zur Seite raus, sondern... Man kann das hier sehen, die oberen durchbrechen richtig das Kieferdach, den Knochen und wachsen in Richtung Schädel zurück. Das kann dazu führen, dass die Tiere von ihrem eigenen Zahn verletzt werden. Wenn der nämlich das Schädeldach perforiert oder schon wie hier auf der Haut sichtbar ist, die Haut so ein bisschen anschubbert. In der Natur kann das sein, dass die Tiere an sowas sterben. Bei uns äh, natürlich nicht, denn wir versuchen diesen Zahn vorher abzusägen. Warum die so wachsen, das weiß man eigentlich nicht. 
Zur Verteidigung als Waffen sind sie unbrauchbar, denn wir werden das gleich sehen, wenn wir den abgesägt kriegen. Die sind ziemlich spröde und manchmal brechen die auch von selber ab. Aber ähm, vielleicht dienen sie eben als äh, Imponierwerkzeug, um den Weibchen äh, zu symbolisieren oder zu zeigen, dass das ein ganz tolles Männchen ist. Bei der OP am Imponierwerkzeug muss Björn Bonnenberger Dr. Ochs assistieren. Wir versuchen das jetzt erstmal auf äh, die harmlose Weise, ohne Narkose und verlassen uns mal auf unsere Erfahrung. Normalerweise ist es ja so, dass die Tiere zurückziehen, wenn man denn die Säge, wie es hier die Liesche Bandsäge über den Zahn rüber ja. gefummelt hat. Nun weiß ich nicht, er ist ja ein bisschen aggressiv. Ne? Ja, er ist das müssen wir, wir mal gucken. Wir nicht reingehen in den Stall. Nee, reingehen nicht. Und er wird wahrscheinlich auch nicht so zurückziehen, wie die das eigentlich immer machen. Dass man die Säge schön unter Spannung kriegt. Aggressive Tiere haben ja das immer an sich, dass sie auf den Menschen zukommen. Also müssen wir mal gucken, wie wir das gemanagt kriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir ihn doch in Narkose legen. Gefastet hat er ja, ne? Ja, gefastet hat er. So, jetzt müssen wir erstmal die Säge zwischen Zahn und Haut durchgefummelt kriegen. Wahres ist schon 13. Da wäre eine Narkose riskant. Das hätten wir schon mal. Oh, oh, shit. Weg. Das war's. Hm. Haris. Der zweite Versuch. Mit Ablenkungsmanöver. Hat geklappt. Ein tapferer Patient. Schon nicht schlecht. Ist zwar nicht ganz an der Spitze unten oder am Ansatz abgesickt, aber immerhin so, dass es ihn jetzt nicht mehr stört. Und ohne Narkose. Ja, das ist natürlich das Beste. So. Los, Wares. Ab da. <lacht> Raus. Wares darf zurück zu seiner Lebensgefährtin. Seit zwölf Jahren kommen sich die beiden ins Gehege. Ihr scheint der neue Anblick zu gefallen. Ein zaghafter Blick aus der Beutelperspektive. Vor vier Monaten gab es sechsmal Känguru-Nachwuchs. Aber erst jetzt wagen sich die Kleinen so richtig ans Licht der Tierparkwelt. Also Kängurus tragen ungefähr zwischen 31 und 33 Tage. Und wenn die dann auf die Welt kommen, da wird jede Frau neidisch sein, weil die sind so maximal 2 bis 5 cm groß. Und vollkommen unterentwickelt. Das Einzige, was also gut entwickelt sind, sind die Ärmchen. Da ist die Nase ist offen und der Mund ist offen, dass sie also riechen können. Und der Mund ist deswegen offen, weil sie sich nach dem strapaziösen Weg von der Scheide durch das Fell in dem Beutel an dieser Zitze richtig andocken. Das heißt also, sie umschließen die Zitze mit dem Mäulchen, welche dann sofort anschwillt, sodass also das Kind und Mutter untrennbar vereint sind. Und die bleiben dann also die ersten drei Monate da dran, zwei bis drei Monate ungefähr. Und dort entwickeln die sich eigentlich weiter. Was also bei einem normalen Säugetier noch in der Gebärmutter passiert, passiert dort die restliche Zeit dann im Beutel. Aber jetzt wollen sie schon mal sehen, was draußen so alles los ist. Man sieht also so schön jetzt gerade im Augenblick, wie groß der Beutel eigentlich ist. Denn so ein Känguru, wenn es draußen wäre, wäre das jetzt ungefähr so groß. Und da passt also der Kopf rein, der Po passt rein und die können sich da drin also richtig drehen. In wenigen Tagen werden die Kinder ihre Beutel immer mal kurz verlassen. Ganz von der Mutter gelöst sind die jungen Hüpfer aber erst mit sieben Monaten. Komm hier. Musterschülerin Sandra im Seelöwen-Fitnessbereich mit Personal-Trainer Norbert Zammel. Jetzt noch mal her. 
Na, grüß dich. Dankeschön. Mach mal. Gut. Wie fandest du es eben? Cool. Gut. Die Sandra hat eine ganze Menge dazu gelernt. Ist ja auch ein sehr gelehriges Tier, ne? Noch ein Fisch haben? Gut. Noch ein? Gut. Noch mal die Fristen holen, ne? So, und ab. Sandra hat wirklich den Traumjob. Und hier rein. Und das bei Aha. gleitender Arbeitszeit. Gut. Sie ist in jedem Fall sehr, sehr umgänglich und sehr aufgeschlossen. Und sie hat keinerlei Berührungsängste mit dem Menschen, weil sie noch nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht hat. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt beim Training, dass eben dieses Vertrauen so tief ist zwischen uns beiden. Und deshalb macht die Dobik auch so große Fortschritte. Komm her. Hopp. Nee, komm ich hier. Gut. Dann bringen wir dich mal schnell zurück und kommen mit der Luzi zusätzlich noch wieder und probieren mal ein paar Synchronübungen zu machen. Und dann werden wir mal sehen, wie das abläuft ne? mit euch beiden Verrückten. <lacht> so, und los, ab. So, und los. Ein Traum, du? So, Luzi, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Genau, das hat mir da. Luzi, komm her, der tut dir nicht. Luzi! Komm her. Gut. Die Luzi ist nämlich immer ein bisschen nervös. Hallo, hast du nicht gesehen? Wenn fremde Einflüsse dabei sind, dann ist es immer gleich ganz hektisch. Ne? Komm her, hier, näher ran. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Hab ich mir gedacht. Probieren wir nochmal. Komm hier. Und drehen. Jawohl. Und drehen. Jawohl. Und nochmal. Luzi. Die Schwierigkeit ist eben, dass man die verschiedenen Charaktere der einzelnen Tiere untereinander unter einen Hut kriegen muss. Weil die ja in gewisser Form oder in gewisser Weise um die Konkurrenz bzw. um die Gunst des Pflegers konkurrieren und dann natürlich ein Futterneid entsteht. Und dann stören die sich teilweise derartig gegenseitig, Zähne, dass es eben unmöglich ist, teilweise ein vernünftiges Training zu machen und winken. Das war schön. Das, war schön. das Lob motiviert. Lavarino. Jaguare hören aufs Wort. Anafi. Dein Sohn ist wieder total super gut erzogen. Ich bin begeistert. <lacht> Navarino! Manchmal dauert es nur ein bisschen. Na komm, hallo! Na, du kleiner Zwerg? Hallo, Buschi! Hallo, mein Buschel! So, das hier ist der kleine Navarino. Der erste Spross von Anafi und Natal, er ist eben der kleine Kronprinz hier. Ich meine, er ist so, er ist total niedlich und, naja, ist hier wirklich nicht. Du bist das kleine Prinzchen hier. Du bist das kleine Prinzchen, der darf sich auch manche Sachen erlauben, wo ich sonst ein bisschen zackiger hinterher bin. Auf der anderen Seite, er sieht eben auch das gute Beispiel seiner Mutter. Die Mutter, die macht also in der Erziehung total perfekt mit. Ähm, von daher habe ich da auch nicht jetzt so das Problem, dass ich sage, ach, ähm, ich lasse jetzt zu viel durchgehen oder so. Anafi, die hatte super gut im Griff. Was natürlich für mich schön war, ähm, als sie dann schon die ersten Wehen hatte, den Tag, ähm, da durfte ich also dann bei ihr an der Mutterbox eben immer mit dabei sein. Und so konnte ich also doch eine Zeit wenigstens der Wehen 
halt ihr da ein bisschen seelischen Prost sozusagen vorm Gitter <lacht> leisten nicht. Aber der Kleine ist dann in der Nacht geboren und dann früh war er dann da. Und da war sie ganz stolz und hat mir dann gleich gezeigt, nicht Anafi. Also Navarino ist ein schöner, ja, ist super schön gezeichnet. Und wenn man jetzt schon in dem Alter, was er jetzt ist, doch schon für einen kräftigen Kopf hat, bestimmt mal ein richtig schöner, großer, kräftiger Kater. Oh, und müde. Und hier die Babyzähnchen, die Milchzähne. Aber die können eben schon gemein wehtun. Also das sind dann Verletzungen, die sind nicht so ganz ohne. Und eben man sieht auch hier die Krallen, wie groß die schon sind. Also wenn er da mal so richtig hier im Arm drin wäre, das würde dann doch etwas eine längere, äh, längere Krankschreibung geben. Das hat der Kronprinz jetzt aber nicht im Sinn. Bei den Bonobos im Zoo Berlin steht heute Klickertraining auf dem Programm. Zwergschimpansen, die intelligentesten unter den Menschenaffen, lassen sich dabei spielerisch untersuchen ohne Narkose. Ruben Gralki, Experte in dieser Disziplin, trägt Handschuhe. So gewöhnt er seine Schüler auch an die Spezialkleidung der Tierärzte. Als erster ist Simon dran. Behandlungssprache ist Englisch. Nachher soll Blutabnehmen geübt werden. Simon ein gelehriger Partner. Bei Simon war eigentlich alles einfacher, weil wir da schon immer sehr guten Kontakt haben. Er ist eine Handaufzucht. Das hat vieles einfacher gemacht. Also er hat einfach mehr toleriert von Anfang an. Und ähm, <lacht> ja, man hat auch mal äh, bei den anderen beiden Männchen hatte ich dann noch Rückschritte, auch mal, dass es eine Zeit lang wirklich gut geklappt hat und dann auf einmal nicht mehr so. Und ähm, das ist aber auch eine Übung, für die ich mir wirklich viel Zeit lasse. Wenn ich da selber dann zu schnell bin, zu übereifrig und die dann irgendwann gar nicht mehr mitmachen, dann habe ich halt Pech gehabt. Deshalb ganz langsam und klappt auch irgendwann bei den anderen beiden. Gut. Gut gemacht heißt das Klickgeräusch. Und danach gibt es Belohnung. Ab. Affen gehen offenbar gern auf die Waage. Elchbaby Gustav vor knapp einem Jahr, gerade geboren und noch etwas wackelig. Heute schon ein großer, neben Mutter Beta. Nächste Woche geht er auf große Reise. Er geht nämlich nach Görlitz. Einen großen Park mit vielen anderen Böcken zusammen. Leider. So ein Tier wächst einen schon ans Herz, zumal es unser erster Elchgeburt seit vielen Jahren wieder ist. Komm, Süßer. Wir haben ja hier einen Bock, also sein Vater. Und ähm, wenn er ins gewisse Alter kommt, sprich zur Brumpfzeit, äh, dann sieht der Vater den jungen Bock als Konkurrent und dann muss er raus. Weil dann kann es sehr gefährlich für ihn werden. Also kommt zu Verletzungen und kann auch tödlich enden. Und nun hat man von klein auf miterlebt, wie er gewachsen ist. Und da wächst so ein Tier natürlich schon ums Herz. Ne? Obwohl er natürlich dazu verführt, gerade mit seiner Schnute, dass man ihn gerne mal richtig durchknuddeln möchte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit einer Tränenknopfloch muss ich mich von ihm verabschieden. Und ich verspreche, dass ich ihn wahrscheinlich doch mal in Görlitz besuchen werde. Versprochen ist versprochen. Soll. Zurück zur Elefantenschule. Gelernt wird in Mutter-Kind-Teams. Dadurch, dass die Jungtiere immer zusammen sind, Tag und Nacht, ist das erstmal ein ziemlich schwieriger Punkt, die richtige Mutter mit dem richtigen Kind hier zusammenzunehmen. 
Sind ja wie du bleibst mal hier. Sind ja wie du. Sind ja, ich komm mal hier. Dreh mal hier rum. Seit und hier vorwärts. So ist fein. Vorwärts, los. Zwei Jungtiere rein, eins wieder raus, genau. Na, geht doch. Horas sei. Wir versuchen das so entspannt wie möglich zu halten und versuchen den einen Down, können sie ja schon, ähm, dann im nächsten Atemzug das Lehdown beizubringen. Das heißt, dass sie sich komplett auf die Seite legen. Nicht die Elefantenleistungen ziehen den Pflegern die Schuhe aus. Jetzt geht es auch für sie ins Wasser. Sehr schön. Gut, jetzt kommt so. er mal mit auf die andere Seite. Sind ja kommt hier vorwärts. Mit. Sind ja vorwärts. Die Brötchen. Feine Maus, komm. Zuerst sind Zinta und Mutter Cynthia dran. Komm. So ist fein. Schön, dass du die Heizung gemacht hast. Die unterste Stufe mitkommt. Komm vorwärts. Fein. Feine sind ja ab und lay down. Sind ja lay down. down. Lay down. Richtig down. Na, no, nicht so wie hier. Ich da. Ja. Oh, ist feine sind ja hier. Gut, girl. So ist fein. Feine sind ja. Zack. Sind ja so. Also am Anfang ist das Wichtigste, dass sie erstmal liegen bleiben und nicht die ganze Zeit aufspringen. Man kann auch ein bisschen manipulieren, indem man das Wasser ein bisschen wärmer dreht. Weil dann sind sie sowieso ein bisschen träger, als wenn wir jetzt kaltes Wasser hätten und die total lebhaft wären. Und wir versuchen dann, das halt immer mehr auszubauen. Man sieht, dass die großen Elefanten, die kennen das schon, die liegen dann ganz normal entspannt im Wasser. Und da sieht man auch schon, wie sie ganz langsam das Gewicht verlagert und mit dem Po schon rumkommt. Also das eine Hinterbein wandert schon unter den Körper und die liegt jetzt schon nicht mehr normal, sondern legt sich schon richtig auf die Seite. Also bevor sie sich versehen, machen sie das, was wir wollen, freiwillig. Und man verbindet das dann nur noch mit dem Kommando. Sind ja seit richtig sein. Ja. Seit. Bruder Horas will auch. Richtig Leder. Feine Maus. Geht. Versuch mich mal Erst gegen, die Arbeit gegen zu lehnen. Fein. 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 Feine Maus. Richtig Leder. Leder. Feine Maus. Each. Richtig Leder. Sind ja Leder. Each. Und er hat den Wagen gerufen. Da hat Feine jemand Maus. anders ein Spielverderber gespielt. Ja, ja, ja. Feine Maus. Richtig Leder. Hier Leder. Richtig Leder. Oh, Leder. Fein. Richtig Leder. Fein. So ist fein. Feines Mädchen. So ist fein. Good girl. Richtig Leder. Richtig Leder. So ist fein. Richtig Leder. Richtig Leder. Fein. So ist fein. Absteh auf. Das war schon sehr gut. Da hat sie sich jetzt schon ziemlich auf. weit drauf eingelassen. Jetzt das war sie schon mit. über den Drehpunkt hier. Das sind ja wie Schub. Leder. Dieser kleine Kasper dort Lay oben, down. der versaut uns hier die ganze Vorstellung. Absteh auf. Ist okay. Okay, lass mal für heute. Ja. Ab. Vorwärts. Sind ja vorwärts. Horas flitzt oben alleine rum und versucht die ganze Zeit die Schwester aus dem Wasser zu locken. Die kleinen Kinder so sind, die helfen sich dann untereinander. Ein Kleinkind nach dem ersten Beutelsprung. Das wäre mir ja wenn so ein Stall gehen würde. Du Kleine. Ich hab dich nicht. <lacht> Die sind so witzig, so flink, das gibt es gar nicht. Was denn? Hey. Fast. Und dann gehst du rein. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Also ist schon unerzogen, hat seinen dicken Kopf und will sich von uns nicht anfassen lassen. Ist klar. Dabei soll doch nur sein oder ihr Geschlecht bestimmt werden. Hier schnell. Ich hab's. Du hast ich, hab, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Du hast es? Ich hab's. Hast du die Hände? Ja. Hast du die Hände? Ja, ich hab die Füße. Du bist ein kleiner Schreihals. Guck mal. Oh, oh. Bist du süß. Wollen wir nachkommen? Mach mal Krach, genau. Gib mal her. 
Ein Mädchen. Ein Mädchen. Hier sieht man ja schön im Boden. Wo dann im Endeffekt nachher später mal die Kinder rauskommen. Du bist ein niedliches Mädchen. So. so. Und jetzt könntest du rein theoretisch wieder zur Mama. Ja, rein theoretisch. Aber hinter Mama ist doch schon wieder Papa her. Und der Sohn ist Mutti. Mutti ruft Das schon. hört man jetzt so schön. Oh. Hat den Beutel erreicht und ist schon fast drin. Auch Känguru-Mütter müssen manchmal mehrere Aufgaben gleichzeitig meistern. Simon hat Klickertrainingserfahrung. Er weiß, was jetzt kommt beim Tierarztspiel mit Ruben Gralki. Und ist hoch konzentriert. Right hand. Richtig. einfacheren Übungen an und Blut abnehmen war so für mich so das, das Highlight und das größte Ziel, das zu schaffen. Und das System des Trainings erlernen sie halt in den einfacheren Übungen und man baut auch das Vertrauensverhältnis immer weiter auf, bis dann auch solche Sachen möglich sind. dass dieser kleine Schmerz kommt und der toleriert den auch wirklich bewusst. Also es geht darum, dass der Affe das in Kauf nimmt, das toleriert, aber weiß, dass es nichts wirklich Schlimmes ist und er am Ende die Belohnung dafür kriegt. Simon legt die Messlatte hoch für die anderen Bonobos. Die Ipolettenflughunde halten Ausschau nach Liane Dedekind und Jenny Ballentin. Jetzt muss ich dir was Tolles zeigen. Die kleinen Lottchens, die Epauletten, die fressen aus der Hand. Wart ehrlich? Jetzt, ja, ja? Seit sind neuen, ganz süß. Muss du mal so lieb sind die, die jetzt. Die sind ganz lieb geworden. Dabei hatten sie doch erst so viel Angst. Genau. Mhm. Und wenn ich noch an die kleine Ohr denke. Ja. Die drei Monate alten Jungtiere lieben Bananen und Weintrauben. Du darfst schlucken. Mal ein bisschen Brust. Kannst du von mir auch was nehmen? Ja, guck mal. Das muss ich mal probieren. Oder guck mal, mal rein. Mal gucken, ob das alles schön ist. Nimmst du von mir auch was? Oh, Ganz das bestimmt. ist ja schön. Kannst du dich freuen, ne? Ich bin Jenny. Mhm. Und du? Was noch? Mhm. Jetzt haben wir schon wieder ein kleines, aber das ist schon ein bisschen scheuer. Das ist ein höchstwahrscheinlich ein kleiner Junge. Das halten wir für drei Damen. Die Jungs, die unterscheiden sich ja. Also eigentlich, wenn sie erwachsen sind, kann man die gut unterscheiden. Die heißen ja Epaulettenflughund. Das hat ja einen Sinn, warum die so heißen. Und zwar, wenn sie erwachsen sind, 
bilden die hier solche Haarbüschel, wie diese französischen, äh, in alten Filmen, die Graf von Monte Cristo und so, da sieht man ja diese alten äh, Uniformen, diese Epauletten. Und da sind also so eine Art Duftdrüsen in der Hautfalte und da sind äh, Haarbüschel drüber. Und deswegen Epaulettenflughund. Ansonsten ist über diese Epauletten noch nicht so sehr viel bekannt. Das ist eine kleine scheue Bande, die also da durch Afrika zieht und sich äh, recht wenig beobachten lässt. Also über die Palmflughunde ist da wesentlich mehr bekannt, soweit ich weiß. Bekannt ist auf jeden Fall, die ersten Flugstunden werden noch an der Mutterbrust absolviert. Die bleiben ja eine ganze Weile bei ihren Müttern unter der Flughaut. Das ist ja das Bequeme, dass Flughunde ja so einen schönen Schutz haben mit ihren Flughäuten. Das ist ja auch Ganz günstig, da haben sie die kleinen Drunde und die Zitzen, die sind ganz weit im Achselbereich. Das ist also nicht vornständig, sondern achselständig die Zitzen. Und da sind die kleinen also drunter und können da ganz prima versorgt werden. Jetzt ist Jaguar-Junge Navarino ganz munter. Kurz nach seiner Geburt war das nicht so. Anafi hatte super gut Milch, aber... Der war zu faul zum Trinken. Also wenn dann die Milchleiste halt so gefüllt ist, dann müssten die richtig doll trinken, äh, richtig viel saugen, damit eben halt äh, genug kommt und es nicht zu hart wird. Und bei ihr war eben dann so ein Milchüberschuss und dann war ihm das zu anstrengend. Und für Anstrengung ist er nicht zu haben, also hat er gar nicht mehr gesoffen. So haben wir dann halt einfach ein bisschen mit Flasche zugefüttert. Eine Flasche haben wir noch, allerdings ja, ähm, also lehnte total ab. Und, äh, aber hier kann man damit halt noch äh, eine Freude machen. Und ein kleines bisschen habe ich noch mir aufgehoben. Ein bisschen den Rest. Dann ist wirklich vorbei. Nicht? Ja. Soll ich, dir, soll ich für dich die Milch holen? Nee, wa? du willst die nicht mehr. Bäh. Anafi, möchtest du noch mal ein bisschen Milch haben? Hm? Uh, guck mal, so ein schönes Süppchen. Guck mal da. <lacht> du kriegst nichts mehr, du. Du bist aus dem Alter raus, das ist jetzt für deine Mutter. Ich muss mal hier den Rest. Ich habe das jetzt ein bisschen verdünnt, weil das ist nur noch so ein kleiner Rest, den ich hatte. Also das sah dann, hier, die macht es doch super klasse, oder? Ach nee, willst du jetzt etwa was abhaben? Also mit drei Wochen mussten wir anfangen zuzufüttern und haben es um bis zur sechsten Woche, also drei Wochen haben wir es gemacht, ähm, ja, dass er halt das Fläschchen dazu bekommen hat. Und Anafi hat es halt hinterher geschmeckt. Ja, sie hat halt den wertvollen Rest genommen, nicht? Das schmeckt ihr richtig gut noch. Und wenn man sie, sich überlegt, also sie ist ja wirklich bei ihrer Mutter groß geworden, sie hat also nie diese Ersatznahrung bekommen, aber da ist irgendwie ein Geschmacksstoff drin, der also ihr offensichtlich auch sehr, sehr zusagt. Ach Mensch, Anavi, du sollst nicht so doll. Ähm, dass es ihr geschmeckt hat, also die hat den immer so richtig abge... Mutter Anafi gibt ab. Na, komm, Erinnerung wieder hoch. Ja, also das, man merkt eben, ob ein Tier jetzt einfach nur das Jungtier putzt oder ob es es eben wirklich mit Vergnügen macht, weil... Ach, weiß nicht. Bist du jetzt sauer? Kriegt die Mutti und du nicht? <lacht> ja, mein Freund. Nicht? Schnecki, jetzt hast du Milchbart. Und man merkt also bei ihm, also, also eigentlich von der ganzen Sache so richtig halten tut er nichts. Er hat jetzt mal gekostet, aber eigentlich ist er einfach aus dem Alter raus. Das kommt dann, wenn er später, wenn er älter ist. Dann kommen die Jugenderinnerungen. Nicht? Knut hat die Staubeimpfung vergessen. Von Müdigkeit keine Spur mehr. Da darf sie Papa Thomas Dorflein nicht empfindlich sein. Oh. 
Der kleine Bär wird langsam groß, auch wenn er immer noch am liebsten im Sand spielt. Der Dreck muss nun aber weg. Komm, husch, husch, husch. Ja, komm. <lacht> Wie eine Gazelle. Na los, weiter. Komm, hier weiter. Jetzt wird die duscht. Ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Ai, ai, ai. Na, was ist hier los? Deine Dusche. Willst du da rein? Ai, so verändert. Komm her. Knuts Duschkabine in Aktion. Ja. Oh. Hm. Ei, so fein. Komm her. Hier am Ohr. Alle dreckig. Nicht nur freitags wird gebadet. Einmal am Tag wird er geduscht. Da ist dann meistens viel Futter und ein bisschen Kot bei. Das muss alles raus. Man sieht so aus. Ist ja so klein geworden. Oh, bleib hier, nein. Noch nicht, bist noch nicht fertig. So, lass mal los. Na, er genießt. Wie man sieht. Ja. So ist fein, nicht? Ne? Ja. Wasser ist sein Element. So, jetzt kommst du mit auf die Decke. Und. Drei Männer und ein Baby. Knut in seinem Spielzimmer. Also die Schlafzeiten, die haben deutlich abgenommen. Der will eigentlich nach dem Trinken jetzt immer spielen. Und dann spielt er, spielt er, spielt er und dann wird er wieder müde. Aber das hält immer bloß so 10 bis 15 Minuten an. Und dann will er wieder weiter spielen. Ei. Damit die Pfleger mal freie Hand haben, ist zwischendurch der Stoffhund dran. Das ist ja auch seine Mutter. Stofftier. Primel, das Alpaka-Mädchen, ist elf Tage alt und schon sehr willensstark. Vor allem, wenn Nora Kunzak in Sichtweite kommt. Hallo, meine Süßen. Lasst da mich mal nach dem Baby gucken. Hallo, Baby. Hallo, Baby. Bleib mal bitte stehen. <lacht> Baby möchte nicht stehen bleiben. Baby, jetzt hab ich dich, du kleiner Primel. Ja, ich muss doch mal gucken, ob du von deiner Mama auch genug, genug Milch abkriegst und genug trinken kannst. Aber du bist so gut drauf, das wird schon funktionieren. Klar funktioniert's. Die Herde hat Primel problemlos akzeptiert. Familie ist eben Familie, auch ohne Primels Mutter. Nun gut, such deine Mama. Na, mal sehen, wann du deine Mama findest. Wo ist sie denn? So. Na, seid ihr wieder vereint, ihr beiden. Ja, alles gut, nichts passiert. Aber du hast schon alles verpasst, Pretty. Ich habe dein Kind schon vorgestellt. Alles schon vorbei. Hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, und nun staunst du. Ist ja gut. Pretty bleibt nicht die einzige Alpaka-Mama der Saison. Die Peppermint, dahinter die Kleine, die Cinderella. Die werden alle jetzt noch so bis zum Sommer ihre Fohlen kriegen.
wir haben Cinderella aus Angermünde bekommen. Und die kam schon so. Warum das nur so ein kleinwüchsiges Alpaka ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das das Gleiche wie bei Menschen, das kommt mal vor. Sie hat aber ein normal großes Jungtier damals gekriegt, die Happy, die ja inzwischen auch schon erwachsen und Mutter ist. Und die ist durchaus genauso groß wie die anderen Alpakas auch. Warum Cinderella nicht genug Wachstum abgekriegt hat, keine Ahnung. Lag es vielleicht an der Ernährung? Cinderella hat auch noch Zahnprobleme. Aber zum Glück ist Hengst Orlando ja nicht allzu wählerisch. Er darf noch nicht ganz raus, damit er noch nicht deckt. Weil sonst kommen uns die Fohlen zu früh. Die haben eine Tragzeit von ungefähr elf bis zwölf Monaten. Und wir möchten keine Fohlen im Winter haben. Aber gucken wird ja wohl noch erlaubt sein. Ein schweinisches Vergnügen bei den Pekaris. Gleich gibt's die Sautrommel. Mehr über gepflegte und ungepflegte Tischsitten in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Korb.